আদর তোমার চোখে কি কোন সমস্যা এত বড় বড় করে ওর দিকে তাকিয়ে আছো ঠিক মতো দেখতে পাচ্ছ না কই বড় হইল কোথায় সবই তো ছোট ছোট আছে তুমি আমাকে ফোন করে বললা তুমি ভীষণ রকম অসুস্থ দমি নাকি নিতে পারছো না আর কিছু কোন লাগে তুমি চলেই যাবা আমি যদি দাঁড়াতে আসি তোমাকে নাকি আর জীবনে দেখতেই পারবো না আমি আমার এত কাজ ফেলে ইমার্জেন্সি ছুটি নিয়ে এখানে আসলাম আই সাথে কিছু সে দাঁড়ায় আছে বাহ বলছিলাম নাকি হ্যাঁ ইয়ে মানে বলছিলাম আর কি বলছিলাম আরে হয়েছে কি কালকে রাত্রে এমন খারাপ অবস্থা হয়েছে মনে হয়েছিল যে আমি বুঝি গেছি গিয়া আমি বুঝতেই পারলাম না তুমি ছেলেটাকে কেন মিথ্যা কথা বলে নিয়ে আসলা আর স্নেহা তোমার কি কাণ্ড জ্ঞান কখনো হবে না এই রাস্তার মাঝখানে বালতিটা রেখে দিস ছেলেটা পড়ে গিয়ে যদি হাত পা ভাঙতো কি হতো যাও এখন বালতি সরো ওইখান থেকে তুই যা বাবা তুই উপরে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে নে যা ওকে মা ও হচ্ছে স্নেহা আমাদের বাসায় আসছে এই তোর মাকে একটু হেল্প করে আর কি কাজে এত ঘুরায় পেঁচায় বলার কি আছে হ্যাঁ সোজা করে বললেই তো হয় আমাদের বাড়ির নতুন কাজের মেয়ে কাজ করতে আসছে যা বাবা তুই উপরে যা গিয়ে একটু ফ্রেশ হয়ে নে হ্যাঁ যা ওইটা নিতে হবে না ওইটা আমি পরে নি তুমি এইভাবে ওই মেয়ের দিকে তাকাও কেন হ্যাঁ তোমার ভিতরে যেন আমি কোনো রকম রোমান্টিসিজম না দেখি তোমার জন্য রোমান্টিসিজম থাকবে না না আমার জন্য না দুনিয়ার কারো জন্যই না চল এখন
చూడ చూడకుండా పని చేయకుండా జగన్ ఉమా ఎక్కడ మీరు బిట్టే అలా ఇది ఖరాబ్ అవస్తుంది ఇది కి আমি তামিল ছবি দেখছিলাম ওই যে অক্সিজেন দিয়ে দিলে সব ঠিক হয়ে যায় আমার কত শখ কথা আমি তোর আমি বাসে দেখেছি কথা বলবি না তোর জন্য ঘটনা করছে আমি পরে আসবো আপনি গোসল করে নেন তারপরে আসবো মায়াটা আসছিল আমার রুমটা সুন্দর করে গুছাই টুচাই দিতে এখন কি করবে এটা আমার আব্বা না আমি তুই করবি বিচারে কোথা এটা কি আমার কাম আমার কাম ওদের তো গেলে সময় ঢাকা বিল বাটটা দাও আর ওর বাজার সদাই করে আমি এই কাম করতে পারবো না তাই না ঠিক আছে তো চাকরিটা নোট করতেছি ম্যাক না না বাড়ি তো আমি সব কাজ করতে পারি আমি তো এর আগে তো হোম ডেলিভারি সব কিছু করতে পারি সমস্যা নাই আমি এই যে শ্যাম্পু ভাইয়া শ্যাম্পু হ্যাঁ হ্যাঁ তো এত কোনো লাইনে আসছস ভেরি গুড আমি গোসল করতে যাইতেছি আইসা যেন দেখে আমার পুরো বিছানা গোছানো ঝকঝক আর টকটকা হ্যাঁ কাজ লাগ তার আসছস কেন বাস লাগ একদম পরিপাটি যাই আমি গোসল করে আজ জন্য ঝকঝক টক টক করতেছ আমার বিছানা হ্যাঁ কি ব্যাপার হ্যাঁ এত খুশি খুশি লাগছে কেন আরে কি বলো খুশি লাগবে না ছেলেটা এতদিন পরে বাড়িতে আসছে খুশি তো লাগবেই কিন্তু তুমি কেন হঠাৎ করে ওকে ডাকলে আমি তো এখনো বুঝলাম না কি ব্যাপার বুঝতে পারবা ধীরে ধীরে বুঝতে পারবা ছেলেটা চাকরি যদি চলে যায় কোনো সমস্যা যদি হয় চলে গেলে যাবে চাকরি টাকরি করে কি হবে আরে আমার কি কম আছে নাকি আমার ব্যবসা দেখবে শোনো ছেলেটার ভবিষ্যৎ নিয়ে আমি একটা পরিকল্পনা করে রাখছি সব কিছুই সেই পরিকল্পনা মাফিক আগাচ্ছে তুমি খামাখা চিন্তা করে টেনশন বাড়িও না কি চিন্তা করে টেনশন এটা আবার কেমন কথা আচ্ছা শোনো আমার কিছু কাজ আছে আমি করি গিয়ে আচ্ছা কফি চা কিছু খাবে কফি দিলে তো মন্দ হয় না খুব ভালো হয় ঠিক আছে আমি নিয়ে আসি থ্যাংক ইউ শ্যাম্পু লাগবে ভাইয়া ছেড়ে দেওয়ার জন্য তো আর হ্যান্ডকাফ পরাই নেই হ্যান্ডকাফ তো পরেছি তোমাকে ধরে রাখার জন্য কাছে আনার জন্য আসুন একটু কাছে আমাকে একটু আদর করে দাও আমার বুকটা পারফিউম দূষিত সারাক্ষণ শুধু কাজ 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 এখন কোনো কাজ হবে না এখন শুধু তুমি আর আমি আর আমরা প্রচুর গল্প করবো আজকে ইস এভাবে হ্যান্ডকাপ পরে কেউ বুঝে কারোর সাথে গল্প করে
स्वप्न देखे जेगे जेगे स्वप्न देखे जत्त सब अबिर नाश्ता खेते मान कप हट मारो <laughs> मुझे मारो मुझे कुछ नहीं होगा मारो मैं तुमको जरा धर्म तो सहस कत दिन दोपहर एक मेर गाय झापा पड़ता एक थपड़ा पड़े बना फल भाई आप तो जाल खेले जरा धरले झाल जैगा लाइट खाया तर झाल एकदम छुड़ा फिलाम स्टूपेटर बच्चा और दिन जो और दिखे चोक तुला तकाई चोक उड़ा फिलाम देखें दिखे भाग स्टूपेट ऐल बेल को दादा तुम भय पे ना भय कि तुम क्यों क्षति करते लाभ एक डिस्टार्ब आई जान एक फाजिल टाइप समस्या नहीं और देव और करबा देखे तो मन तुम्हें फैमिली शिक्षित मेट हाँ पढ़सी मैं 
আমার ইচ্ছা আছে ভালো কোনো কিছু করার কিন্তু উপায় নাই এটা কেমন কথা বললে ইচ্ছে থাকলে কেন উপায় থাকবে না ইচ্ছে করলেই তো উপায় হয় এই যে দেখো আমি তোমার সাথে গল্প করছি লাভ তোমাকে ডিস্টার্ব করছে আমি এসে তোমাকে সেভ করছি বন্ধুর মতো একটা কাজ করেছি রাইট তাহলে বিষয়টা কি দাঁড়ালো আমি চেয়েছি তোমার বন্ধু হতে এই কারণে আমরা বন্ধু হতে পেরেছি বুঝছো বুঝতে পারলাম না আপনার সাথে আমার কখন বন্ধুত্ব হইল বন্ধুত্ব তো এমনি হয়ে যায় হয়ে গেছে কখন হয়েছে হয়তো টেরও পাও নাই আজকে প্রকাশ করলাম এই কারণে হয়তো টের পাইছো আরেকটা কথা বলি তোমাকে আজকে থেকে তুমি আমাকে তুমি করে বলবে কোনো আপনি না ঠিক আছে আমি চেষ্টা করব কোনো চেষ্টা না আমি বলেছি তুমি করে বলতে তুমি করেই বলবা মনে থাকবে ঠিক আছে ভেরি গুড ঠিক আছে কাজ করো তাহলে আর লাভু যদি এরপর আর কখনো ডিস্টার্ব করতে আসে আমাকে জানাবো ঠিক আছে পরীক্ষার পরে শিখছিলাম আমার না খুব শখ ছিল কল সেন্টারে চাকরি করার কিন্তু সেভাবে নিজের আর তৈরি করতে পারি নাই ওকে কল সেন্টারে চাকরি করতে হলে তো তোমাকে স্পোকেন শিখতে হবে প্রোনাউন্সিয়েশন আরো ক্লিয়ার অ্যান্ড সুন্দর হতে হবে অবশ্য এই ক্ষেত্রে আমি তোমাকে হেল্প করতে পারি কিন্তু বাসার কাজ করে আঙ্কেল আন্টিনের ফাঁকি দিয়ে তো আর করা সম্ভব না কি রে স্নেহা কোথায় গেলি আরে উধাও হয়ে গেলি নাকি কোথায় গেলি তুই মা ডাকছে আমি তো লাশি আম শোনো তোমাকে একটা কথা বলি মানে আই থিঙ্ক আমি তো তোমাকে দিনে বেলা শেখাতে পারবো না কারণ দিনে বেলা তো তুমি অনেক ব্যস্ত থাকো তোমার অনেক কাজ থাকে আমরা একটা কাজ করি কি কাজ শোনো রাতেবেলা 
যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়বে তখন আমি চুপ করে তোমার রুমে ঢুকে পড়ব কি বলেন এগুলো আপনার আসতে হবে না ওকে বুঝতে পেরেছি তুমি আমাকে এখনো ভরসা করতে পারছো না রাইট আসলে ব্যাপার সেইটা না আঙ্কেল আন্টি জানতে পারলে বিষয়টা খারাপ ভাবে নেবে ঠিক আছে সমস্যা নেই তুমি যখন আমাকে বিশ্বাস করতে পারবে তখন থেকেই তোমার ক্লাস শুরু হবে আর আবিরই বা কোথায় গেল আবির ওকে তাহলে ওই কথাই রইল আমি কিন্তু তোমাকে শিখিয়ে ছাড়বো আমি চাই তুমি লাইফে অনেক ভালো করো তুমি স্বাবলম্বী হও আসি তোর গরম আমি আজকে বাইর করতেছি দাঁড়া বাবা কি হচ্ছে কি খোঁজো তুমি তারপরে বাড়ি থেকে বের করে দিব চলো আমিও বহু দিন না আমার রক্তে আগুন ধরে গেছে আমি কি করছি কেন মারলো হারাম জাদারকে মারো ও আমাদের স্নেহার দিকে নজর দিছে ও আমাদের স্নেহার দিকে নজর দিছে না নাকি তুমি স্নেহার দিকে নজর দিস এত বয়স হয়ে গেছে চুলগুলি সব পাইকে গেছে তারপরে ভিমরতি যায় না না ছিছি মা তুমি সব কি বলতে বল বলছো যা বলতেছি ঠিকই বলতেছি চুপ একদম চুপ ছি 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 কি সব উল্টাপাল্টা কথা বলতেছো একটা নিজের মেয়ের বয়সী মেয়ের দিকে তুমি নজর দাও তোমার লজ্জা করে না ছি 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 ছিছি মা তোমরা এসব কি বলতেছো তোমরা তো পরিবেশটাই নষ্ট করে ফেলা আমার আর ভালো লাগতেছ না আমি এখনি চলে যাব চিরং খবরদার এই বাড়ি থেকে যদি কারো যেতে হয় তাহলে এই মেয়ে যাবে আমার ছেলেই যদি না থাকে তাহলে এই মেয়েকে দিয়ে আমি কি করব ওকে আগে বের করো বাবা মা তোমরা একটু চুপ করো তো তোমরা কি একটা টপিক নিয়ে কথা বলা শুরু করছো আর আমি কোথাও যাচ্ছি না আগামী পনেরো দিন আমি এখানেই আসি তোমাদের সাথে না আমি যখন বলবো তখন তুই এই বাড়ি ছেড়ে যাবি দরকার হয় তোর চাকরি করার কোনো দরকার নাই আবার তো কম নাই মাসাল্লা ঠিক আছে বাবা তোরে তোরে শোনো তুমি ওই মেয়েটাকে ওর বাড়িতে পাঠিয়ে দাও আমার মেয়েটা চাল চলন একদম ভাল লাগছে না কি বলছো মেয়েটা অসহায় ঠং দেখো অসহায় শব্দটা এইভাবে বললে কেন কিভাবে বলবো আচ্ছা তুমি কি আমাকে সন্দেহ করো নাকি আমার কিন্তু বয়স হয়েছে যথেষ্ট কই আমার তো মনে হচ্ছে না তোমার বয়স হয়েছে 
ওই মেয়েই বাড়িতে আসার পরে থেকে তো তোমার মুখে গ্লেজ দিচ্ছে আচ্ছা তুমি সত্যি করে বলো তো তোমার মনের ইচ্ছাটা কি কি চাই আবার বিয়ে করতে চাই কি তুমি তুমি ওই মেয়েটাকে বিয়ে করতে চাও এই বয়সে घटन घटे जाए अघटन घटे क्या बस ट्रैक ना कि मुखोमुखी संघर्ष अघटन घटे गलो मानुष मरे गल तुम्हारे ना तर्क लाभ नहीं মেটাকে এই বাড়ি থেকে তুমি বিদায় করো এটাই আমার শেষ কথা অবশ্যই বাইরে পাঠাবো তবে ওর জন্য একটা ভালো ঘর দেখে ওর একটা বিয়ে দিয়ে তারপরে ওকে পাঠাবো আমার এটাই শেষ কথা অমর না অমর না তোমার মাথাটা বাড়ি দিয়ে ভেঙে ফেলতে ইচ্ছা করছে পাঠাও কোনো সমস্যা নাই পারলে তুমি আমাকে সরাও আশ্চর্য আশ্চর্য অবস্থা হ্যাঁ मेटा बाड़ी ढुके बाप बेटा दूजे ही माथा नष्ट कर विहित करते हैं एक मिनट मैं तुम्हें रूम की करो हमें एक जरूरी कथा बोलार जो मेरे पढ़ाई दाड़ा खराब भाव चो बंद कर लो सब देखे तुम्हारे আবির বাজানোর লগে তো ঘষা ঘষি ডলা ডলি যাওয়া আসা কাহিনী কি 
কিসের ঘটনা আমার মনে হয় কি তুমি না এর পিছন পিছন ঘুরতাছো তোমার কি এই বাইটা পার্মানেন্ট নর পায় তারা আসেনি আমি কারো পেছনে ঘুরি না ঘুরো তো তুমি স্বাভাবিক আমি ঘুরতেই পারি আমি এই বাড়ির কেয়ারটেকার আর তুই তো তো সেই বাড়ির কামের সেরি আমগো সেক্টরটা একটু আলাদা কিন্তু আমগো র্যাঙ্ক তো এক পজিশন তো এক আমি ঘুরতেই পারি তোর আর আমার কোনো কিছু হইতেও পারে তুই যদি রাজি থাকস ওট ওট কতিছে ওই সোফাটা আমি এখনি পরিষ্কার করছি ওখানে বসা যাবে না ওট আমি তোর সিনিয়র আর আমি যদি এই সোফায় বহি সোফা যদি নোংরা হয়ে যায় তুই আবার পরিষ্কার করবি বুঝছস আর তোর যদি কষ্ট হয় তুই আমার করে আইবো আর পাশে বো যা চালু হয়ে আমি উঠতে কইছি কিন্তু কি হবো এখানে এত চিৎকার চালু হয়েছে কি হ্যাঁ ভাইজান ভাইজান যে খালু মনে হয় আমারে বলাইছিল খালু আমারে ডাকছিলেন বুঝছি খালু তো ডাকে না তুই এখানে কেন আসছো সেগুলো আমি বুঝছি তুই তো আজকাল বাসাও ঠিক মতো বাংলা বেস কে ভাইজান এই কথা কেন বল না কোচ কবর নেস আশেপাশে বাসা থেকে চুরি চামারে যেভাবে হইতেছে তুই যদি এখানে এসে বসে থাকস আমার গেট যদি খালি থাকে তাহলে তো আমার বাসাও চুরি হবে এই লাবুর চক থেকে সোর মাটর তো দূরের কথা একটা পিপড়াও বেরোতে পারবো না এ আড়াই বছর আগে একটা সোর ধরছিলাম মনে আছে তিন ঘন্টার উপর একটা বই আসছিলাম হ্যাঁ পরে তো আপনার সারা সুরে দিলেন যদি মইরা জায়গা হালায় তাই লেগে তো হইছে ফাপর বাজি বন্ধ দেখ তোর কাছ তুই কর গিয়ে যা গেটে যা তোর কাছ গেটে এখানে নাও लंडे कपड़ आनसिल रेखे गलम ठीक है उठते खालूम खालुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुर
कत बेसे तो देखो ना एक गन्ध पासी बोका कैम लगे खराब 
আরে মাথা খারাপ হবে কেন চুরি পড়লে সুন্দর লাগবে যে তো চুরি অ্যারেঞ্জ করতে হবে না চলো না এখন লাগবে না কেমন কথা বললে তুমি মানে বন্ধুর জন্য মানুষ কত কিছু করে তুমি আমার বন্ধু আমি তোমাকে কয়েকটা চুরি কিনে দিতে পারবো না তুমি চুরি পড়ে সুন্দর করে হাঁটবা তোমার চুরির ঋণ ঝিনি সব দিয়ে মুখরিত হবে চারপাশ তোমাকে দেখে মনে হবে তুমি বর্ষায় ফোটা একটা কদম ফুল ওরে বাবা তুমি তো দেখতেছি কবে হয়ে গেছো কি ব্যাপার কারো প্রেমে টেমে পড়ছো নাকি প্রেমে পড়লে মানুষ কবি হয়ে যায় ঠিক কিন্তু আমি প্রেমে পড়ি নাই আমি তো প্রেম করছি তা মাইয়াটা কে না আছে সেটা সময় হলে জানতে পারবা ইশ মাইয়াটা অনেক লাকি হইব তাই কেন আমি কি অনেক ভালো মানুষ আমার সাথে প্রেম করলে মেটা লাকি হবে নিঃসন্দেহে তুমি একটা ভালো মানুষ তা না হলে বাড়ির কাজে মেশাতে কি এরকম বন্ধুত্ব পাতায় তার স্বপ্ন পূর্ণের জন্য এইভাবে গাইড করে দেখো তোমার মধ্যে কিন্তু যোগ্যতা আছে তুমি যদি জাস্ট নিজেকে একটু স্কিল আপ করতে পারো তুমি লাইফে অনেক ভালো কিছু করতে পারবে যদি তুমি পাশে থাকো আমি তো পাশে আছি আমি থাকবো সব সময় আসলে তোমাকে এখানে ডেকেছিলাম আমি একটা কথা বলার জন্য বলে ফেলো না না থাক আজকে না বলি আরো কিছুদিন যাক আজকে যেহেতু তুমি বাসা থেকে বের হয়েছো সারাদিন তো বাসায় অনেক কাজ করো তাই না আজকে আমরা একটু ঘুরবো চলো ঠিক আছে তোমার যেটা ইচ্ছা কিন্তু আমার তো আবার তাড়াতাড়ি বাড়িতে ফিরতে হইব আহা এত টেনশন কেন করো তুমি আমি আছি না সাথে আমি থাকলে তুমি ভাববে তুমি এই পৃথিবীর সবচেয়ে সেফ মানুষ ওকে কোনো টেনশন নেই চলো তো আসো চলো আসো আমি তোমাকে ভালোবাসি তোমাকে বিয়ে করতে চাই কি করতেছ এইসব তুমি কি বোঝা শুনে করতেছ আমি বুঝে শুনেই বলছি বিশ্বাস করো আমি আমি তোমাকে প্রথম যেদিন দেখেছি সেদিন থেকে না আমি আমি আর কিচ্ছু চিন্তা করতে পারছি না আমার মাথায় সারাক্ষণ শুধু তুমি ঘুরতে থাকো আমার যে ছুটি শেষ আমাকে চিটকমে ব্যাগ যেতে হবে সে কথাও আমার মাথায় নেই আমি করব না চাকরি আমি আমার ক্যারিয়ার ছেড়ে দেবো দরকার হয় কিন্তু আমি তোমাকে ছাড়া থাকতে পারবো না তুমি 
আমাকে ভালোবাসো না এটা কেমনে সম্ভব সম্ভব তুমি চাইলেই সম্ভব তুমি জাস্ট একটা বার বলো তুমি আমাকে ভালোবাসো আমি জানি না আমি জানি তুমি জানো আমি এটাও জানি তুমি আমাকে ভালোবাসো আমি তোমার জন্য যা ফিল করি তুমি আমার জন্য ঠিক সেমটাই ফিল করবো কিন্তু তুমি আমার বাবার ভয় আমার মায়ের ভয় মানুষ জন্য ভয় বলতে পারছো না আমার উপরে ভরসা রাখো একটা বার আমার উপরে বিশ্বাস করে দেখো আমি সব ঠিক করে ফেলব কোনো ঝামেলা হবে না প্লিজ একটা বার বলো তুমি আমাকে ভালোবাসো এই মে আমার বাড়িতে আর এক মুহূর্ত থাকবে না তুমি বেরিয়ে যাও বাড়ি থেকে এক্ষুনি বেরিয়ে যাও আরে কেন বেরিয়ে যাবে করেছে কেউ কি করেছে তুমি জানো না তুমি কোন দায়িত্ব পালনের জন্য ওকে এখানে রেখেছ হ্যাঁ তুমি ওকে বিয়ে করবে মুখ সামলে কথা বলো কেন মুখ সামলে কথা বলবো কেন ও তোমার মাথাটা তো খেয়েছি এখন আমার ছেলে মাথাটাও খাচ্ছে তাই না তাহলে ওরে আমি বিয়া করি আমি তা বিয়ারতে আসি ও গরিব আমি ও গরিব তাহলে আমরা বিয়া করলে কোনো সমস্যা বিয়াদ কোথাকার আয় নাই তোর চেহারা দেখছিস আমার যে এদিক দিয়ে একটু কালা জন্ম থাক তাছাড়া তো আমার চেহারা চুল খারাপ না ভালোই সুন্দর আর ওইও ওই বাড়িতে কাম করে আমি ওই ওখানকার কেয়ার টেকার হ্যাঁ আবার চেহারা চুল আইবো করতে গা বিয়া করলেই তো হয় তাই তুই ডিউটিতে যা গেটে যা বাইর হয় এখান থেকে খালো যান আপনি অন্য কারো লোকে বিয়া দিয়ে না আমি কিন্তু संसार सबको जाबना তুমি যদি চলে যাও কাল সকালে যাবে এখন না কেন এখন যাবে না কেন কারণ এখন অনেক রাত আমি ওর বাবাকে কথা দিয়েছি ওকে সহি সালামতে রাখবো সুতরাং জেনে শুনে আমি ওকে বিপদের মধ্যে ঠেলে দিতে পারি না ঠিক আছে আজকে যদিও থাকে কালকে যেন ভোরবেলা ওই বাড়ি থেকে চলে যায় ঝামেলা করতে পারবে না ওই ব্যবস্থা করা হয়ে গেছে তুমি প্লিজ আমার কথাটা বোঝার চেষ্টা করো প্লিজ প্লিজ দরজাটা খুলো তুমি 
আপনি আমাকে ছেড়ে কোথাও যাবে না আপনি চলে যান আবির আমার বাবা মা কেউ নাই আমার আমার বাবা মারা যাওয়ার পর আপনার বাবা আমার এই বাড়িতে আনছে তার পছন্দের ছেলের সাথে বিয়ে দেবার জন্য কিন্তু আমি আজ পর্যন্ত জানি না তার পছন্দের ছেলেকে কিন্তু আমি এখন বুঝে ফেলাইছি তার পছন্দের ছেলে হয়তো ওই লাভু ভাই না সেটা আর হবে না সেটা আমি হইতে দিব না তুমি প্লিজ এসব কথা বলবে না প্লিজ এসব কথার মুখেও আনবে না আমি আপনি চলে যান আমি আমি কাল সকালে বাড়ি ছেড়ে চলে যাব আমাদের আর দেখা হবে না কোনোদিন না স্নেহা আমি তোমাকে ছাড়া থাকতে পারবো না আমার অনেক কষ্ট হবে আমার অনেক কষ্ট হবে আমি কিন্তু আমি আপনার মায়ের অমতে জোর করে আপনার লগে থাকতে পারব না জীবনটা অনেক বড় এই জীবনে আমাদের বড়দের দোয়া খুব দরকার আপনি চলে যান আমিও যাবো তোমার সাথে প্লিজ তুমি না করো না তো আমাকে তোমার সাথে নিয়ে যাও আমরা আমরা এই এই শহরেই থাকবো আমি তো চাকরি করি সমস্যা হবে না আমি তোমাকে ভালো রাখবো চলো আমরা এখনই চলে যাব চলো আমার সাথে আমি আপনার সাথে কোথাও যাব না যদি যাইতে হয় আমি কালকে এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাব একলা সেরো দিনের জন্য আপনি চলে যান स्नेहा তোমাকে আমি বলেছিলাম যে আমার পছন্দের ছেলের সাথে তোমাকে বিয়ে দেব তুমি কি জানো ছেলেটা কে কে সেই ছেলে বাবা তুই আবির আরে তুমি কি বলছো এসব তোমার মাথা ঠিক আছে তো হুম আমার মাথা পুরোপুরি ঠিক আছে স্নেহা আমার বন্ধু লুৎফুরের মেয়ে আমার আজকের যে অবস্থা তার জন্যে লুৎফুরের অবদান সবচাইতে বেশি লুৎফুরের অর্থনৈতিক অবস্থা তেমন ভালো ছিল না লুৎফুর মারা যায় লুৎফুরের শ্বশুরবাড়ির লোকজন স্নেহাকে নিয়ে তাদের কোনো চিন্তা ভাবনাই ছিল না স্নেহা কি করছে কি খাচ্ছে কি লেখাপড়া করছে তারা এসব বিষয় নিয়ে মাথাই খাবাত না কারণটা হচ্ছে লুৎফুরের অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ আমি খবর পেয়ে স্নেহাকে আমাদের এখানে নিয়ে আসি ওনারা কোনো কথা বলেননি মনে হয়েছিল ওনাদের মাথা থেকে বিরাট একটা বোঝা নেমে গেল সেই শান্তি ওনারা পেলেন আর এই জন্যই আমি প্ল্যান করে আবিরকে ঢাকায় নিয়ে আসি আমি যদি ওকে আগে বলতাম যে তোর জন্য আমি একটা মেয়ে ঠিক করেছি ও হয়তো আসতো না বাবা হুম 
স্নেহা এমন একটা মেয়ে আমি জানি ওকে দেখে তোর ভালো লাগতেই হবে কিন্তু আমার ভালো লাগেনি তাতে কিছু যায় আসে না আবির স্নেহাকে পছন্দ করেছে স্নেহা আবিরকে পছন্দ করেছে তাই বলে তাই বলে কাজের মেয়ের সাথে নিজের ছেলের বিয়ে দেব অসম্ভব কি বলছো তুমি কাজের মেয়ের কি বিয়ে হয় না আর তাছাড়া ওকে কাজের মেয়ে বলছো কেন সে তো এই বাড়িটিকে নিজের মনে করে সব কাজে তোমাকে সহযোগিতা করেছে সে একটা শিক্ষিত মেয়ে মা আর কাজের মেয়ে হলেই বা কি কাজের মেয়েদের কি বিয়ে হয় না ওদের কি ঘর সংসার হয় না তুমি আর অমত করো না এই শুভ কাজে তুমি প্লিজ রাজি হয়ে যাও ঠিক আছে তোমরা সবাই যখন রাজি আমি আর একা অমত করে কি করব মানে আসলে তো স্নেহা মেয়েটা খুব ভালো এতদিন তো আমাকে কোনো কাজেই করতে দেয়নি ও তো আমার অনেক যত্ন করে এবারে সব কাজ করে আমি আসলে এতদিন ভুল বুঝেছিলাম তুমি আসলে লোকটা খারাপ হলেও মানুষ হিসাবে কিন্তু খুব ভালো ভালো জান আমার একটা কথা ছিলে তোর আবার কি কথা আমি ওরা না পেলাম মরে যাবো গা তোর হাতে কি আমার হাতে বিষ এই বিষ গা আমি মরে যাবো গা খালাম মা কথার কথা মরে যাবো গা খালো ওই সে আমি কিন্তু খুঁজে লাগাইছি আমি তো খামু হন খা খালাম আমি খামু খা মাদের কেনা করে দিব কোনো চিন্তা করিস না কিছু একটা হবে খা তুই আর দেরি করিস না ভাই বিয়ের অনেক কাজ বাকি তাড়াতাড়ি এক রাউন্ড মর তাড়াতাড়ি কর তাড়াতাড়ি কর খেতে আমি কিন্তু খাইলাম তাইলে খালু খাইলাম খালু এটা খেলে তুই ইন্দুর বর্ত না তার তো ভালো আমি বিয়ে রাখাই এটাই ভালো হয় সাবাস